మన తెలుగు ఛానల్ వైఏ ఎలక్ట్రానిక్స్కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో ఎల్ఈడి గురించి చూద్దాం దీన్నే లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్ అని కూడా అంటారు ఎల్ఈడి ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇందులో ఆనోడ్ లేదా పాజిటివ్ టెర్మినల్ మరియు క్యాథోడ్ లేదా నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి పాజిటివ్ టెర్మినల్ పొడవుగాను నెగిటివ్ టెర్మినల్ పొట్టిగాను ఉంటాయి దీని పైభాగంలో ట్రాన్స్పరెంట్ ప్లాస్టిక్ ఉంటుంది నెగిటివ్ పైభాగంలో ఒక అద్దం లాంటి భాగం ఉంటుంది దాని కారణంగా కాంతి ఒకే దిశలో ప్రయాణిస్తుంది దాని లోపల వైపు పీ టైప్ మరియు ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్లు ఉంటాయి ఈ పాజిటివ్ని నెగిటివ్ని కలపడానికి ఒక వైర్ ఉంటుంది ఈ ఎల్ఈడిని చూసినట్టయితే ఒకవైపు నొక్కు లేదా ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది ఈ వైపు నెగిటివ్ లేదా పొడవుగాను ఈ పొట్టిగా ఉన్నటువంటి ఈ పిన్ ఆధారంగా కూడా పాజిటివ్ నెగిటివ్ని గుర్తించవచ్చు ఇందులో కాంతి ఎలా ఏర్పడుతుందో చూద్దాం ఎల్ఈడిలో పీ టైప్ మరియు ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్లు ఉంటాయి ఈ సెమీ కండక్టర్లోని పరమాణువుని తీసుకున్నట్టయితే అందులోని ఎలక్ట్రాన్స్ పరమాణువు చుట్టూ వివిధ కక్షల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి చివరి కక్షలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటారు ఈ వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్కి కొద్దిగా శక్తినిచ్చినట్టయితే ఆ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ నుంచి బయటికి వస్తాయి ఇలా బయటికి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్సే విద్యుత్ ప్రవాహానికి సహాయపడతాయి పరమాణువు ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోయినప్పుడు అది పాజిటివ్గా ఛార్జ్ అవుతుంది బయటికి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్గా ఛార్జ్ అయి ఉంటుంది వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న ప్రాంతాన్ని వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ అని బయటికి వచ్చినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్న ప్రాంతాన్ని కండక్షన్ బ్యాండ్ అంటారు ఈ రెండింటి మధ్య దూరాన్ని ఫర్వుడన్ ఎనర్జీ గ్యాప్ అంటారు కండక్షన్ బ్యాండ్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఆకర్షణ కారణంగా తిరిగి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్లోకి వస్తుంది అది ఎలా అంటే మనం ఒక బాల్ని తీసుకొని పైకి విసిరాం అనుకున్నాం అంటే బాల్కి మనం కొంత శక్తిని ఇచ్చాము ఆ బాల్ కొంత దూరం ప్రయాణించి భూమి ఆకర్షణ కారణంగా తిరిగి కిందకి వస్తుంది ఆ బాల్ మన నెత్తి మీద పడినట్టయితే మనకి ఎంతో కొంత నెప్పి తగులుతుంది అంటే బాల్కు ఉన్నటువంటి శక్తి నెప్పి రూపంలో బయటికి వచ్చింది కండక్షన్ బ్యాండ్లోని ఎలక్ట్రాన్ తిరిగి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్కి వచ్చినప్పుడు అది వేడి లేదా కాంతి రూపంలో శక్తిని విడుదల చేస్తుంది ఈ వేడి లేదా కాంతి అనేది వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్కి మరియు కండక్షన్ బ్యాండ్ మధ్య దూరం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దీని ఆధారంగా సెమీ కండక్టర్ని రెండుగా విభజించారు అవి ఇండైరెక్ట్ గ్యాప్ సెమీ కండక్టర్లు మరియు డైరెక్ట్ గ్యాప్ సెమీ కండక్టర్లు ఇండైరెక్ట్ గ్యాప్ సెమీ కండక్టర్స్లో మ్యాక్సిమం వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్ మరియు మినిమం కండక్షన్ బ్యాండ్ మధ్య దూరం ఎక్కువగా ఉంటుంది దీని కారణంగా ఎలక్ట్రాన్ కండక్షన్ బ్యాండ్ నుంచి తిరిగి వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్కి వచ్చినప్పుడు శక్తిని వేడి రూపంలో విడుదల చేస్తాయి అదే డైరెక్ట్ గ్యాప్ సెమీ కండక్టర్స్లో ఈ దూరం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది దాని కారణంగా ఎలక్ట్రాన్ వ్యాలెన్సీ బ్యాండ్కి వచ్చినప్పుడు శక్తిని కాంతి రూపంలో విడుదల చేస్తుంది ఇండైరెక్ట్ గ్యాప్ సెమీ కండక్టర్లు జర్మానియం సిలికాన్ అదే డైరెక్ట్ గ్యాప్ సెమీ కండక్టర్స్ గ్యాలియం ఆర్స్నైడ్ గ్యాలియం పాస్పైడ్ గ్యాలియం ఆర్స్నైడ్ పాస్పైడ్ గ్యాలియం ఇండియం నైట్రైడ్ మరియు సిలికాన్ కార్బైడ్ డయోడ్స్లో ఇండైరెక్ట్ గ్యాప్ సెమీ కండక్టర్ని ఉపయోగిస్తారు దాని కారణంగా ఇవి కాంతిని విడుదల చేయవు అదే ఎల్ఈడిల్లో డైరెక్ట్ గ్యాప్ సెమీ కండక్టర్ని ఉపయోగిస్తారు దాని కారణంగా ఇవి కాంతిని విడుదల చేస్తాయి ఇవ్వండి ఎల్ఈడిల గురించి ఈ వీడియోని చూసినందుకు ధన్యవాదాలు ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ ద్వారా తెలియపరచండి వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి